ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ശ്രീരാമനും കർണാടകയിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും മുട്ടൻ പണി കൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ മോദി സാറിനെ ചെങ്കോൽ ദൈവവും ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവീകമായ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായ ആ ചെങ്കോൽ അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നെഹ്റുവിന് ലഭിച്ചിട്ടും നെഹ്റു അതിനെ അത്രമേൽ പവിത്രതയൊന്നുമില്ലാതെ വെറുമൊരു കാഴ്ച വസ്തുവായി മാത്രം അലഹബാദ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മോദി സാർ ഇതാ ആ ദൈവീക ശക്തിയെ വീണ്ടെടുത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് സംഘിക്കൂട്ടന്മാർ തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെങ്കോൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ സംഘികളുടെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം പൊളിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരികയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒരു വാർത്ത നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘികൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആധികാരികമായ രേഖകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചെങ്കോൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ദിനത്തിൽ അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അതായത് അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ പുരോഹിതന്മാർ കൊണ്ടു കൊടുത്തത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന് നൽകി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു അത് അധികാരമാറ്റത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമെന്ന നിലയിൽ നെഹ്റുവിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നെഹ്റു അതിനെ ഗൗനിക്കാതെ അലഹബാദിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അതിനെ ഞങ്ങളുടെ മോദി സാർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അതാണ് സംഘി വർഷൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ഈ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ വച്ച് ചെങ്കോലിന് പുതിയ കഥകൾ മെനയേണ്ട സംഘപരിവാർ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എവിഡൻസ് തിന്നോൺ ഗവൺമെൻറ് ക്ലെയിംസ് അബൌട്ട് ദ സെങ്കോൾ അത് പൊൻവസന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന ലേഖകൻ എഴുതിയ വാർത്തയാണ് അമിത്ഷാ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ ഈ ചെങ്കോൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ജി വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എന്ത് തെളിവാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം പോലെ തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തെളിവുകൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുറിപ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളൊക്കെയും കള്ളമാണ് എന്നും അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നും ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ ഈ വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു തെളിവുകളുമില്ല അതൊരധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആ പുലരിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും രാജഗോപാലാചാര്യയും ഒരു സമ്മാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചെങ്കോലിനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നും അത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന് കൊടുക്കുകയോ അദ്ദേഹം അത് തിരികെ നെഹ്റുവിന് അധികാര മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്നുള്ള നിലയിൽ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആധികാരിക രേഖകൾ പ്രകാരം പക്ഷേ ബി ജെ പി അതിനൊരു നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇത് അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിടിച്ച ആ ചെങ്കോൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതിനെ അനാഥമാക്കി ഞങ്ങൾ അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത് ഇതാ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആ വലിയ പാരമ്പര്യത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ ആ ചെങ്കോൾ നിർമ്മിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നൈയിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണ ശൃംഖല രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥന് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ചെങ്കോൽ അവിടെ നിർമ്മിച്ചത് എന്നും അതിനുശേഷം അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് എന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവീകമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ശ്രീരാമൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഓളമുണ്ടാക്കുന്നു ഹനുമാൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വേറൊരിടത്ത് ഓളമുണ്ടാക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ ആ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ദൈവങ്ങൾ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇനി ഇടം പിടിക്കാൻ ചെങ്കോലിനെ ദൈവമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമവും
there were as many documentary proof as unwanted in the docket given to press persons at the end of the press conference a perusal of these documents however did not establish the claims of the government the evidence included a reference from books articles and reports in the media it also included social media and blog posts the reports from indian newspapers including the hindu had briefly recorded the presentation of the sceptre none spoke about it being a symbol of transfer of power importantly a picture carried in the hindu showed the delegation at the central railway station chennai on august 11 1947 before leaving for delhi the book freedom at midnight also says something similar other evidence cited included ambedkar's thoughts on linguistic states perry anderson's book the indian ideology and yasmin khan's great partition the making of india and pakistan all of which were critical of certain religious rituals in which nehru participated but none of above the use of sculpture as symbol of power transfer the most ironic evidence presented in the docket was a blog post titled whatsapp history written by famous tamil writer jay mohan in which in fact ridiculed this version of events adhaidu adinde avasaramulla aa paragraph parayunnathu ee nirmala sitharaman kodutha telugukalde kuttathil tamil eluthukaranai s jay mohan ezhudiya whatsapp history enna blog post undu aa blog postil idine parigasichu kondu ezhudiyirunna karyangal telugukalanu ennu paranju ivar avadaripichirikkana athramel deniyamana avastha ivar ഈ തെളിവുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറിയ രേഖകളിൽ ഒന്നും പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നും ഈ ചെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനം എന്നത് മാത്രം ആ സമ്മാനത്തെ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അലഹബാദ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി നടത്തിയ അലഹബാദിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന നിലയിൽ കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനം ആ സമ്മാനത്തെ ഇങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ദൈവീക സങ്കല്പമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി വീണ്ടും ആ മുഷിഞ്ഞു നാറിയ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ ബോധപൂർവ്വം പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള മോദി സാറിൻ്റെ ഒരു ശ്രമം കൂടി അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങി ഇല്ലാതാവു